。傅真真，我求求你放过他，他是无辜的。脱衣服。不行，不行，阿峰还在这。要这样对我，江映雪，你有什么资格跟我谈条件啊？我之前说过让你随叫随到，你是不是不记得？可是我。你妈可还在重症监护室里躺着？至于要怎么做，啊，就看你当时。好了，傅君臣，别说了，我走了。医生，别答应他，我可以帮阿姨去接医药费的，你别答应他。傅君臣，让他走，把他关卫生间里去。是，走。你千万别答应他！你要是答应他，我们就会断一绝。真没想到，你这么不要脸！傅景生刚没未婚妻，你急着去勾引他是吧？没有，没有。张一雪，你说你心一直有个人，当年我追求那么长时间都没有接受，那个人就是傅景生对吧？可是，别人都说你爸是杀人犯，我看也是，他就是故意的，故意撞死傅威，可让你当富太太对吧？不是这样的，不是这样，你怎么能这么说呢？他就是杀人犯。现在你如愿了吗？如愿爬上了傅景生的船只，我恭喜你。不是这样，不是。姐，我要和景生哥结婚了，你一定要来哦。你们想求我？要不是微微，我早就死了。江雪，微微希望你来。虽然小时候救他的人并不是傅威，而是我，但是看到他幸福的笑容，我就决定将所有的爱恋都藏在心里，以后只属于他。你是我妈呀，怎么能叫连累我呢？我一定要好好活下去，我们都要好好的。丽人，你想让怎么都去想，你所有人没人欺负我、啊，没有人欺负我妈，没有人欺负我。你,你放心，你不要担心这些钱的事儿，我会给你想办法啊。你就听医生的话，好好养伤。小孩子，你能想什么办法？不要拦我，我要一定拖累那个人。不能拦，拖累你，妈，妈，你走吧，妈，你别吓我，妈，医生，医生，过来，叫过来呀，妈。张女士，你母亲的病已经恶化了，再动手术的话，你先准备好五十万的手术费吗？五十万。
不再有下一次。啊，副总，不好了，公司出事了，要你回去一趟。待我回来之前，给我好好跪。如果我高兴的话，说不定能把钱赏现半天找不到你，你们死前一直想见你最后一面。你想怀谁的？孟风的。没错，我就是不想怀你的孩子，我是你的妻子。孩子生气该怎么办？没名没分的当一个私生子吗？江雨你就这么喜欢孟风？私生子，即使你的心里没有我，我又何必说出来自取其辱？江雨我不管你喜欢谁，这个孩子必须给我生下来。你昨天连招标会都没有去，一到医院就安排进行了手术，但可惜手术失败了。这件事情真的不用跟江小姐解释一下吗？解释什么？她心里压根就没有这些东西，只有孟风。招标会的项目被谁拿走了？是顾家的顾大少。顾新泽？是。顾家这次盯上这块地已经很久了，这次也是有备而来的。三个月前龙城的那个项目也是被他们抢走的。要不是您正好出了车祸，两个人根本拦不到他。你去找九州剑士的严总，让他来参加我和江一雪的婚礼。婚礼？您跟江小姐？你这有什么问题啊？啊，雪还不敢，我这就去安排。你说什么？结婚？傅景辰，你把我当什么人？你害死我妈！我是绝对不可能嫁给你，我们之间已经不可能了。江宇，你觉得自己有拒绝的权？三天之后结婚，他不配合的话，别怪我对不下手。你要对他做什么？你不要动他，是无辜的。何来的无辜？江宇雪，你就那么爱他？他的命就掌握在你的手里，说，你愿不愿意嫁给我？不、嗯。怎么了？你
妈，今天我就要嫁给傅景琛了。为什么今天是这个时候？呃，是婚礼要开始了吗？我马上就好。未婚妻刚娶，那个杀人犯的女儿就勾引傅总杀了老魏，真是不要脸！可不是，听说她还是傅总未婚妻的姐姐呢。他们一家从小就抛弃了胡薇小姐，他爸为了钱，开车撞死了胡薇小姐，他害得傅总双腿瘫痪，真是恶毒极致！这种人怎么不去死呢？哎，不是，江映雪的爸妈遭报应全都死了，要是江映雪死就好了。傅总，为为了生命，希望不要影响我们之间感觉的合作。当然不。好、啊，我知道了，钱我就交给你，不要再跑了。顾总，新婚愉快、啊。这，我怎么没看到你的新娘？鬼心子吗？我还没有玩过新娘子，就替你卖肉玩钱，一定很爽。新娘之间是有男朋友的，是不是因为害怕新娘跟男朋友跑了？你说话最好注意点，不用说了。他要是能来，自然会来的。他如果不愿意来，难道我还找不到一个人跟我父亲成结婚吗？接下来我们有请新娘入场。怎么是你，薇薇？金城哥，我终于见到你了。我醒过来的时候，突然听到你们要结婚的消息，还好我赶过来。你说过，会和我一生一世的，你怎么会娶姐姐呢？我确实这么说过，可是怎么会这样？你看，你要是不想娶我，你就告诉我，为什么要这样对我？江映雪，你看她的婚纱都破了，不会是跟男人乱搞去了？今天可是副总和她结婚的日子，她拿着刀，不会是杀人吧？她爸就是个杀人犯。快拍下来！副总要是真的娶了她做副太太，是不是就完蛋了？江一雪，你就这么不想跟我结婚吗？你知道我费了多大劲才走到这儿吗？你知不知道我为你付出了多少？我不管你在发什么疯，今天是什么日子，还不给我滚下去！我简直，我这辈子做的最错的事情就是爱上你。我了，傅景琛。知不知道，我已经没有退路了。江一雪，你拿刀做什么？这个婚礼，我不要这样吗？江雪，同样的话，我想再说第二遍。江雪，傅总，新娘准备室里没有发现尸体，但确实留下了血迹。监控呢？这监控里发现孟峰一个人进了新娘准备室，过了一阵儿，江小姐才从里面出来。好。在哪儿啊？江映雪，你戏演的可真好，我差点就被你给骗了。你在说什么？你跟我结婚的时候还敢跟孟峰鬼混，你还要不要点脸了？难怪我给钱你就愿意跟我睡。你在说什么？我今天压根就没有见到孟峰。你还想装到什么时候？江映雪，我真是给你脸了。姐姐，姐姐，这是我爸的鸡汤，你今天怀上孕，一定要照顾好自己。谢谢。姐姐，你是说
和情人哥结婚的事情吗？情人哥已经给我解释过了，说等你的孩子生下来就离婚。我知道，秦天哥是因为我车祸的事情太难过了，这才想找个人替代我。我知道你还是爱我的，对吗？是啊，对他来说，我不过是无聊寂寞时的一个替代品罢了。向您证明江映雪没有杀人，您是否会继续同意跟杜市长？副总，你不用向我证明任何事，您需要的是向购买实习生的潜在客户解释，只要他们相信，我自然会相信。副总，姓严的明显是给咱找麻烦，咱们怎么可能找新一城的客户一个一个的去解释？他就是想跟咱们解约和顾氏合作，还在这找什么理由？呸！许寒。召开记者发布会。是好的，副总，你要在发布会上宣布什么？跟江映雪离婚。什么？离婚？您真的要跟江小姐离婚啊？现在全城都说江小姐是个杀人凶手，您这时候跟她离婚？许寒，这不是你该操心的事。好的，副总
进监狱了。你知道什么？他爸就是个杀人犯，他爸还开车把副总给撞瘫痪了，他肯定杀人了，只不过是现在没有证据。你们在胡说什么？我爸不是杀人犯，没有杀人。夫人，我们说说吧，着什么急嘛？我们还有活要干，就跟你说话了啊。金天哥，尝尝这个。他为什么带着结婚钻戒？怎么样，好吃吗？傅金琛，你非要这样羞辱我吗？姐姐，你怎么下来了？你戒指。啊，你是说这个结婚钻戒吗？我看着很好看。金琛哥说先让我戴着。你千万别生气，我现在又摘下来给你。嗯，不用了，薇薇。这枚戒指就当送给你了。傅金琛。你认真的吗？这是我们的结婚钻戒，你都没有给我，你现在给傅威，不就是一枚戒指吗？你想要的话，我再给你买一枚。确实，一枚戒指而已，你不用送给我了，自己也有。你什么意思？你是不是又把孟凤的戒指捡回来了？江女婿，你现在是我的妻子。不是他的，还有怎样？傅清晨，你有真的把我当过你的妻子吗？把戒指交出来。我要是不能，那你就别怪我不客气了。来人，把太太关房间里去，没有我的允许，不允许她见任何人。傅清晨，你别管我，放开我！都是因为那六个董事。拿出来吧。那枚戒指不是按照你的指令，应该很轻易就能拿下。啊，哎，还真是，换个角度就能拿下来。走。江映雪，你还和以前一样，只会爱我的事。我要是不弄死你，我就不叫死你。喂。我想好了，就照你说的办。啊，我的肚子好疼。那你什么？我是可惜，不懂得微微小姐外出的，还是看不到你的存在喽。那个，去跟胡电车说一下，我这是去，真的想去医院。滚开吧你！忘了，这是你送给我的戒指。小姐，您看一下这一款，这个太素了，我想看看别的。好，那都给你吧。把你店里最贵的戒指拿出来。嗯、小姐，您看一下这一款。哥，这个好看小姐，我帮您装起来吧。嗯、哦，不用了，我不买不行。您说笑了，傅先生说，只要是您喜欢的，都属于您。呃，那麻烦您帮我包起来吧，谢谢。好的。对他来说，或许只是个顺带的，可即便这样，也足够成为我一辈子的回忆。嗯不要这么说，我不是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我说过了，你说了不算。你这小子，结婚都不请我，太不仗义了吧？是景琛考虑不周，日后请您来家里，把映雪介绍给你。景琛，听说你世纪城的项目出了点事
，要不要老头子帮你出面看看呢？多谢了，这件事儿确实出了点问题。锦珍啊，你要是有急事，咱们下次再聊吧。我们继续，不用在意。夫人，副总怎么说呀？这可、个、怎么办呀？夫人已经出现了流产的症状，没有副总的允许，我们谁也不敢做决定呀。你现在情况非常危险，必须马上做流产手术。医生，真的没有别的办法可以保住这个孩子吗？可以先用药，但是有很大的风险，很可能危及产妇的生命啊。没事，沈医生。你的病真的不要告诉副总吗？他连我的电话都不想接。算了。江映雪，你还真是贱！为了争住，什么手段都用上了。之前你想方设法爬上顾景胜的床，现在又开始装病。哼，你以为你这样，景胜哥就会理你了吗？成丑。我之前就答应过你，生下这个孩子，我就跟他离婚。我不像你，说话算数。你，你好，不好意思啊，姐姐，你的药现在在地上呢。夫人，你这可怎么办呢？夫人，你怎么样？我去帮你找副总。去找他。可是这个药你每天都是要吃的呀，你总不能捡地上的药吃吧？我们一起去找副总，他一定会带你去看病的。江映雪，你的演技可真好。啊 ，OK， 你不是要吃药吗？吃它。江映雪，你看看你的样子，简直跟条狗一样！你在干什么？景轩，你怎么了？怎么摔下来了？就算你不喜欢被景轩哥的孩子，可你也不能这样啊！毕竟孩子是无辜的呀！你胡说什么？谁让你出来？千百种方法，至于要怎么做，自己选。选？我还有的选吗？允许，谁也不准放他出去。是。
。虽然要可以保证你维持一段时间，但是有很大的副作用。我还是建议你做流产，毕竟孩子以后还会有的。不会再有了，生了这个孩子，我就跟他离婚，以后也不会再要孩子了。江小姐，生孩子是两个人的事情，如果孩子爸爸不在意的话，你你会很辛苦的。没事的。这么多年，我自己一个人也挺无聊的，怕死，只是怕这个孩子还没看到这个世界，就离开人世。已经查清楚了，夫人结婚那天被人绑架了，她捅了歹徒一刀，那人并没有死。马上发布，我要跟他们说一下。副总，您真的因为杀人犯的谣言要跟江小姐离婚吗？可是她并没有杀人啊。谁？我发布离婚消息，也只是为了堵住那些人的嘴。我不会跟他离婚。这件事先不要告诉他，免得他胡思乱想。是，呃，副总，江小姐母亲的遗言真的不能告诉他，您第一时间就安排手术吧。跟他说这些做什么呀？他本来就恨我入骨，不会相信我的。而且她怀孕了，本来心情就不好，跟他说这些，他更加不信了。江女士。你大半夜的不睡觉，在这儿看什么？我警察来了，答应我，不会让这个孩子没有名分的。是又怎么样？你想干什么？那你会发誓，保证你不会骗我？我凭什么跟你发誓？那是什么药啊？维生，维生素。傅建成，你为什么要骗我？傅建成，你干什么？我给你换了新的维生素，你能不能吃这个？不是，你凭什么乱动我的药？还给我？怎么了？难道？你还想偷偷吃药打胎不成？傅先生，你凭什么这么说我？怎么，我说错了？杨女士，你是我傅景琛的妻子，你给我记清楚。傅先生，把这个药给我扔了，有罪扔。是的。
请问你是？啊，我是大妹妹，亲妹妹，你把药给我吧，我转交给她。好，那麻烦你了。啊，慢走啊，小雨琪，这一次我一定会让你彻底完蛋。静生哥，要不是我发现了。姐姐，他就把这药给吃了。你是怎么有这个药的？沈医生亲自送的呀。姐姐，你还真是有魅力，能劳烦沈医生亲自送药过来。江映雪，你就这么狠毒，这么不想要这个孩子吗？不是的，景琛，这个药其实是保胎的。到现在你还不肯说实话，把人带上来。你来告诉他，这到底是什么药？王妈，不用害怕，你把实话说出来就好了。不想家里人有事，就按我告诉你的说。我说，是夫人自己晕倒了，我们把她送到医院，是夫人自己找沈医生开的流产药。你在胡说什么？你明明知道事情不是这个样子的。他还说，他还说什么了？他还说，他死了都不要这个孩子。江映雪。没有，不是这样的。江映雪，我没有。你这个杀人犯，你连我们的孩子都要杀。星辰，你为什么要松手啊？你既然这样不相信我，你不如干脆杀了我。生是死，由不着你来管。傅景琛，你怎么能这么对他？他也是个人啊。沈医生，谢谢你这好意，但是我也不想做这个手术，我想当孩子的妈妈。江映雪，你可真不要脸！都这个时候了，还在想着勾引男人？在说什么？沈医生之间是清清白白的。雪涵，带他走。是。姐姐，你怎么变成这样了？难道你忘记孟坤哥了吗？你见一个爱人。胡说八道什么？我可没有胡说。之前就是这位沈医生亲自给你送药。要说你俩什么时候没有，我怎么想？是你给他送的呀？是我又怎么样？很好，江映雪，有点真气。你知不知道他每天吃那些药多痛苦？还不都是为了……放
先走了。就不是你想那样的，你选。你跟他说那么多干什么？可是不走。景琛哥早就跟我结婚了，他怎么可能喜欢你个杀人犯？是，我喜欢的人是你，我只是个杀人犯，那你怎么能忘？为什么不肯跟我离婚呢？你不要查了，许涵，把他带回去。不行，他现在身体状况很差，必须出院观察。你这样会害死他的。他的命是我的。是生是死由我决定。我天川，你放我出去！你把药给我！我肚子饿。我天川，我求求你了，你把药给我。你在说什么？他为了保住这个孩子，每天都会痛得晕过去。再这么下去，他真的会死。会死？那跟我有什么关系？孩子，其实妈妈耗尽了生命。哟，我的好姐姐，又在这装可怜呢。喂，你来干什么？江映雪，我告诉你一个秘密吧。其实当年是我给钱给咱们那个死人爹，让他开车去别亭傅景琛的轿车。什么？竟然是你！我告诉他，傅景琛要参加龙城的一个竞标，只要他制造一场小车祸，阻止了傅景琛就行。刚开始他不愿意，但是我给他二十万，正好咱妈手术也是这个价，他马上就答应。傅卫，你也是爸妈的孩子。你怎么就这么狠心？狠心？他们那样的穷鬼，死了就死了呗，有谁会在乎？去告诉傅景琛，你才是背后的主谋，是你害死了妈，是你害得他双腿瘫痪。景琛，车祸不是我爸干的，是傅威，全是他。我早就知道了。是又怎么样？你爸勒索薇薇，所以薇薇才制造了这起车祸。爸为了钱不择手段，他死了也是活该。傅景琛，你知道因为这场车祸，我爸走了，我妈也走了，我还被别人说是杀人犯的女儿。那又怎么样呢
你爸为了钱能杀人，为了钱能出卖身体，你们全家都一样不贱。傅景山，你不要这么说，我爸妈都是好人，他们都是最好的人。张雨晴，我给你脸了，你敢这么说话？夫人，你先冷静点，傅总，你说的都是气话。就他那个破烂身体，还能跑多远？等他哭够了，自然会回来跟你说话你听不懂吗？让你去找江映雪，这个江映雪又跑哪儿去了？陆总。因为你，陈医生，不是你的错死。傅景琛，到这个时候你还不敢承认是吗？你睁大眼睛看清楚，他到底是怎么死的？是你害死了他，是你把他逼得自己从楼上跳下来，是你害死了他，是你害死了你们的孩子，是你亲手杀了他。刚刚过世，傅总现在现在，啊，我再说一遍，滚！江一雪，你为什么就这么倔强？你知道我不是真的想和你离婚的，你就不能再等一等吗？你怎么了？现在才开始后悔，这是你的过错。你救过他，我不想让你救。早知如此，又何必当初呢？我带了个人过来，出来吧。当初他是真的想绑住你，是你的不幸把他推向了死亡。现在跟你说这些还有什么用？像你这东西的人是不会他有没有跟你说过他最爱的那个人
，傅景琛，你真是没救。沈医生，得罪了。沈院，他不是有一个挺喜欢的家伙吗？为什么他走了这么久，那家伙都没来看他？傅景琛啊，你真是不可理喻。你不肯说，那我有的是办法知道。我就不明白了。江月雪都死了这么久了，干嘛非得要找那个人出来，让他好好安息不好吗？我只是想，他那么爱那个家伙，或许希望那家伙能来看他自己。如果你真的想知道的话，那你就去把他丢掉的那枚戒指找回来吧。如果你能找回来他最珍惜的那枚戒指，自然就会知道他最爱的人是谁。傅景琛。这是你最后的机会了，好好珍惜吧。别走，合作愉快。顾总年少有为，手段高超，还藏了这么重要的人物啊，怪不得傅景恒斗不过你啊。严总，你真会说笑，都是傅景恒自己眼瞎，看不到我的好，那就怪不得我。来，祝我们实习成效不可估。徐寒，你走吧，我自己找就可以了。顾总，您身体不方便，这是让我们来找。徐寒，我说话你听不到吗？我是瞎了还是穷了？我自己有手，我自己难道不会找吗？走啊！徐秘书，要在这么大的地方找一枚小小的戒指，这不等于大海捞针吗？顾总又不让我们帮忙，这怎么找得到啊？顾总怎么说就怎么做，不是你该问的。那要找不到怎么办？可能还会一直找下去吧。副总，副总，滚！给我滚！我不知道你哪怕你怎么打我，我都可以。可是你为什么要离开我？江雨雪，我知道你很想跑。好想你，你回来。了。喂，妹妹，你现在怀着孕呢，要多注意身体，知道吗？我在干嘛？我呀，在看一个傻子找借口。你的意思是？想到我们家医院没下来了，秦老爷子成全。我有个很重要的东西在医院丢了，我想把它。行了，云芝谁不知道？富氏集团副总把一枚戒指丢了，大家都在说，哪个女孩要找到这枚戒指，就能成为副总的新妻子、啊。我的妻子从来就只有一个人，一个妻子倒是很深情啊，是医院吧，不是医院给你。而是我已经把他留给了我的孙女，所以啊，这件事可得等他回来再说。您的孙女？是啊，他非要给我过八十大寿，到时候你也来吧，啊，正好介绍你们认识认识。嗯、龙老爷子早年丧子，他不可能有什么孙子孙女。你去查一查这个龙宇阳的来历。是。金城哥，你快去银行问问，他们今天把我的卡都停了。是我让人听的。金城哥，你怎么能这样？我今天跟朋友去吃下午茶的时候，付账的时候都丢死人了。你自己干了什么？你自己清楚。你自己干了什么？你自己清楚。有这些照片，景胜哥，我跟那个男明星只是玩玩而已。对不起，你千万不要听他乱说。你跟男明星玩玩，我不在乎，但是你最好别花我傅家的钱。傅景琛，要不是你天天想着那个江云雪，我至于这样吗？他都死了多久了？你每天不是对着他的遗像看，就是出去找什么戒指。明明一开始我才是你的未婚妻，他不过是个小三儿。本来就是。未婚妻，傅伟
。你自导自演的这场车祸，是他一直陪在我的身边。你知不知道自己究竟做了什么，还有脸在这里叫嚣？金山哥，你别生气，都是微微的错，你就原谅我吗？现在世纪城那个项目的开发权你已经拿回来了，你都赚了那么多的钱了，你就分给我一点吗？我好歹也是富家的孩子呀。我现在要不是念在你在富家长大，不可能活着站在这儿。王妈，把他带下去。走。青春哥，青春哥。哟，青大小姐，今天怎么这么生气？还不都是因为你？你跟我说世纪城这个项目万无一失，结果还是被傅景琛想了回去。说也别忘了，当初是你把世纪城的项目水偷出来。要是被傅景琛知道，吓人跑。哟，傅大小姐，今天怎么这么生气？还不都是因为你？你跟我说世纪城这个项目万无一失，结果还是被傅景琛想了回去。我也别忘了，当初是你把世纪城的项目水偷出来。要是被傅景琛知道，吓人跑。顾大少，你别这么小气嘛，我也是一时心急了。着什么急？这傅景琛不过是个死局，我想要弄死他，花花柳柳。龙老爷子八十收来的请帖，这表面上是龙老爷子给八十大寿，实际上是为他的孙玉龙的苗子婿。什么？龙老爷子的儿子儿媳不是早就死了吗？哪来的什么孙女？你管这么多做什么？你只要知道龙老爷子已经立下遗嘱，在他死后，所有所财产权都归龙老爷子就行。这么说来，顾大少要是能娶到龙女娘，还真要恭喜。到时候整个龙家都是你的，还在乎什么？还考虑什么？夫人、父亲当年开的那辆车确实被人动过手脚，至于幕后黑手，我们还在调查。他们一家都是很好的人。我怎么会怀疑他父亲真的是要是害我？副总，明天是他妈妈的忌日，推掉公司所有的事情。阿姨，我答应你要好好照顾永雪。抱歉，我没能做到。副总，江小姐的母亲手术失败，医生说。说什么？能让家属去见最后一面江雪，她身体不舒服，你有什么话跟我说就行。穆先生，我是因为我这个病，我对他父母俩，我是一些好人，他对我好，我照顾一下玉雪。你们一家人把我害成这个样子，还想让我照顾江映雪？我不强调，对不起你，我来是给你当牛做马，但映雪她是无辜的，你不知道她是个很好的孩子。好，我可以帮你照顾她，但是后果怎么样，我就不能保证了。我会的，先生，谢谢你。还能安心的不一样。总，你已经尽力了，你冒着那么大的压力跟夫人结婚，他知道你其实很想把夫人照顾好的
会了那么大的力气去讲。这么巧，我有一个亲戚葬在这儿，我过来烧烛香就走。你贵为沈家的大公子，家里的亲戚非富即贵，怎么会有亲戚埋在这里？你怎么知道？啊，其实是我表妹的妈妈。哦，那她怎么没来？这就跟你没关系了吧？大家都说傅总是深情之人，夫人去世这么久，身边也没有其他女，怎么？这是突然想通了，沈玉安，有些玩笑我们全家不要乱开，是吧